quiere sacar de mí, quiere utilizar de mí, ¿no? Ese resorte que todos tenemos de, de, de tendencia sexual en nosotros. Lo mismo, digamos, de esa, de, de, de esa utilización de la violencia, de juegos violentos, de películas violentas, que están queriendo eh, utilizar ese resorte, resorte también violento que tenemos nosotros, partiendo de, de esa irascibilidad que todos también tenemos. ¿eh? Bueno, cuando se quiere desde fuera mm, eh, bombardear ciertos resortes interiores, se nos está manipulando. Y decir que cada uno escoja lo que quiera es, mm, es una, una falacia. Porque eh, al mismo tiempo que se dice, escoge lo que quieres, yo estoy tocando un resorte interior subliminalmente. ¿Mm? Luego, cuando ha habido una manipulación ahí subliminal que toca, mi, eh, que toca mis pasiones, y luego decir, escoge libremente, hay una mentira. Me estás mintiendo. Me estás arrastrando para luego decirme, escoge libremente. ¿Qué pasa? ¿Me, esco me, me arrastras o me propones una, un, una, una opción? No, me estás arrastrando y luego me dices, eres libre para elegirlo. Por eso eh, reivindica aquí el catecismo que también la pureza cristiana exige una purificación social. Y tenemos que exigirla. Tenemos que exigirla. Yo, yo tengo derecho a ir a la playa sin que, sin que tener que estar aguantando lo que no tengo por qué estar aguantando. O lo mismo la librería, lo mismo la televisión, lo mismo en el cable en el cable de, 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 de la comunidad de vecinos, de los canales que se están recibiendo, etcétera, etcétera. Tengo derecho a ser libre y a que a mí no me estén condicionando. Bien, pasamos al punto siguiente. 1526. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana. Para llegar a su madurez, esta necesita dejarse educar previamente por la ley moral. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. Bueno, pues, ¿qué es lo que afirma el catecismo? Que, claro, que educar, o sea, educar en la libertad, sin haber educado también en la ley moral, en la verdad moral del hombre, como alguien darle el carné de conducir sin haberle explicado a dónde lleva el coche. Oiga, ¿pero este coche a dónde va? No lo sé, pero anda, sí, anda, pero, pero anda para ir a algún sitio, ¿no? O sea, de lo contrario, así ocurre también hoy en día, que hay mucha gente que compra el coche sin tener necesidad de ir a ningún sitio, sino sencillamente para sentirse bien comprando el coche. Bueno, sirva el ejemplo para lo que ocurre también en la educación, en, en, en la falta de educación en la sexualidad. Bueno, este coche anda para ir a dónde, a dónde voy yo con este coche. O sea, esto, y, y cuando no se, se educa en una verdad moral, en una verdad moral, mmm, hablar de la permisividad, pues es, es un engaño absoluto. Hablar de la permisividad de las costumbres es una concepción totalmente errónea de la libertad del hombre. Es como si la libertad se definiese meramente por la autodeterminación, ¿eh? olvidando que la, la, la libertad persigue un objetivo, que es un medio, no es un fin. La libertad es un medio, no es un fin. Esta, esta afirmación, como veis, es básica, o sea, es una afirmación básica de esas que condiciona toda nuestra, eh, no, nuestra visión de la, de, la, de la vida. Y concluye, concluye el catecismo con el punto 2527. La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído. Combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción, siempre amenazadora del pecado. Purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos, con las riquezas de lo alto, fecunda, consolida, completa y restaura en Cristo, como desde dentro, las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad. Bueno, este punto último del catecismo está extraído, es un, o sea, lo han tomado literalmente, del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, el punto 58. Hay muchas veces eh, ciertos puntos del catecismo están tomados literalmente de algunos documentos magisteriales, especialmente del Concilio Vaticano II. 
Me parece impresionante, ¿no? Impresionante ese texto. Porque es que al final hablar de pureza, eh, meramente eh, desde el punto de vista ético, moral, eh, bien, es muy importante, pero al final hay que hablar de Cristo. Eh, solamente en Cristo, en Cristo el hombre puede alcanzar el ideal de esa pureza. Por eso dice que Cristo viene a fecundar, consolidar, restaurar desde dentro la belleza. O sea, Cristo nos permite desde dentro, desde dentro descubrir toda la belleza interior del hombre. Esta, esta cultura hipererotizada, entre otras cosas, nos está impidiendo ver la riqueza interior del hombre. O sea, es como quedarse en una pantalla, ¿no? En una pantalla exterior del cuerpo en la medida eh, que se entiende el cuerpo de una manera reduccionista eh, como incitación para mí ¿Mm? incitación para mí y eso acaba siendo como una eh, un muro un muro que me impide conectar con el hombre cuánta me acuerdo aquella canción también hoy, hoy va de canciones las cosas no aquella canción bella sin alma bella sin alma o sea, hasta qué punto no hoy en día el erotismo presenta el cuerpo humano como una belleza sin alma. No me importas tú, ¿eh? me importa tu cuerpo. Y, bueno, pues, recuerdo que incluso también hay algunas de estas canciones, no sé si es esta misma o otra misma, que plantea pues una relación sexual en la que cuando eh, la termina, la consuma, le pregunta, ¿cómo te llamabas tú? O sea, es decir, eh, yo ni siquiera he tenido una relación personal contigo, cuando me he entregado sexualmente a ti, o sea, cuando te he utilizado sexualmente, no, no, ni siquiera me ha importado tu nombre. Esa es, esa es la concepción de, de una belleza meramente exterior, corporal, desconectada de, de, del don de Dios, eh, que es la persona humana, ¿no? Que es imagen y semejanza de Dios, ese, ese don de la que, que es ser persona, imagen de de la relacionalidad que existe entre Dios y con esa capacidad de, de, de donación y de entrega en la que Dios nos ha creado. O sea, que Cristo quiere regenerarnos desde dentro, dice aquí, como desde dentro, y descubrir desde dentro la belleza del ser humano. ¿eh? La belleza del ser humano. Yo creo que además todos tenemos eh, la experiencia de que eh, el sexo, tal y como, como nos rodean toda esta incitación de cultura, de, de películas, etc., ¿no? eh, vamos, vamos comprobando que el sexo por el sexo crea soledad. Lo vamos comprobando, ¿no? Crea ruptura, crea, crea divorcio, crea soledad. Crea soledad, el sexo crea soledad. Nos hace profundamente solitarios, ¿eh? solitarios, ¿no? Y, y sin embargo, la pureza... Ayuda a la relación, ayuda a que nos importe el tú, nos imp estar atentos a la persona, atentos a la persona. Nos ayuda a salir de nosotros mismos. Es un don muy grande, el don de la pureza, para el olvido de nosotros mismos. Y solamente cuando nos olvidamos de nosotros mismos somos felices. ¿Eh? La, esa tendencia a la impureza es un buscarme a mí mismo, busco mi placer, ¿eh? Y sin embargo, el don de la pureza es ese don, el que busque su vida la perderá, pero el que se olvide de sí mismo la encontrará. Es, es una aplicación concreta de esa máxima de Jesucristo. ¿eh? De esa máxima. Creo que es, es aparte de verdadera, aparte de la, de la virtud de la pureza y de la castidad, aparte de ser verdadera, porque coincide con la verdad moral del hombre, es que eh, es, que es mm, bella. Es bella. Esto es así. Aquí coincide verdad y belleza. Y bondad coincide plenamente. ¿no? Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.